അടുത്തത് പ്രധാനമായും കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായ മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു നെയ്ത്തുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പരുത്തി കൃഷി വ്യാപകമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൈത്തറി മേഖല തകർച്ചയെ നേരിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പരുത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടനിലെ യന്ത്ര നിർമ്മിതങ്ങളായ വില കുറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി എന്തൊക്കെയാണ് അസംസ്കൃത വസ്തുവായ പരുത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ബ്രിട്ടനിലെ യന്ത്ര നിർമ്മിതങ്ങളായ വില കുറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൈത്തറി മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് പ്രധാ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നഗോടകളുടെ കലാപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് നഗോടകളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നെയ്ത്ത് നെയ്ത്തുകാരിൽ ഉണ്ടായ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നഗോടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ ജനഭാഗമായിരുന്നു നഗോടകൾ ബംഗാളിലെ ജനഭാഗമായിരുന്നു നഗോടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബംഗാളിൽ പട്ടുനൂൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനഭാഗങ്ങളായിരുന്നു നഗോടകൾ നഗോടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പട്ടുനൂലിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി ബംഗാൾ കൈയടക്കിയതോടെ നഗോടകൾ കഠിനമായ ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാകുകയാണ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനിലെ നെയ്ത്തുകാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കമ്പനി ബംഗാളിൽ പല നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു അസംസ്കൃത പട്ടിന്റെ ഉൽപാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന നയം എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ നടന്നിരുന്ന പട്ടു പട്ടു നെയ്ത്തിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി നെയ്ത്തുകാരെ തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളാക്കി കമ്പനി നിയമിച്ചു തുച്ഛമായ കൂലിക്ക് അടിമകളെ പോലെ പട്ടുനൂൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലിനെ പറ്റി പരാതിപ്പെട്ടവരെ കമ്പനി കഠിനമായി ശിക്ഷിച്ചു അവരുടെ സ്വത്ത് വകകൾ പിടിച്ചെടുത്തു കമ്പനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പട്ടുനൂൽ കൈമാറാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നയവും ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു ക്രമേണ നഗോടകൾ തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത പട്ടുനെയ്ത്തി വിദ്യ പോലും മറക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി അഭിമാനികളായ അവർ തങ്ങളുടെ കരകൗശല വിദ്യ എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സ്വന്തം പെരുവിരൽ മുറിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ കമ്പനിയെ വെല്ലുവിളിച്ചത് പെരുവിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നെയ്ത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതായ നഗോടകൾ കമ്പനിയുടെ നിർബന്ധിത ജോലിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി ഇതാണ് നഗോടകളുടെ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിരോധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഭൂ പ്രവർത്തകരുമാണ് കലാപത്തിനിറങ്ങിയ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ചിലരാണ് ഔദിലെ രാജ ജയ്സിംഗ് തിരുനെൽവേലിയിലെ വീരപാണ്ഡി കട്ടബോമ്പൻ ശിവഗംഗയിലെ മരുതുപാണ്ഡി മലബാറിലെ പഴശ്ശിരാജ കർണാടകയിലെ കിട്ടു ചിന്നമ്മ തിരുവിതാംകൂറിലെ വേലുത്തമ്പി തളവ കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ചൻ എന്നിവർ ആരൊക്കെയാണ് ഔദിലെ രാജാ ജയ്സിംഗ് തിരുനെൽവേലിയിലെ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്പൻ ശിവഗംഗയിലെ മരുതുപാണ്ഡ്യൻ മലബാറിലെ പഴശ്ശിരാജ കർണാടകയിൽ കിട്ടൂർ ചിന്നമ്മ തിരുവിതാംകൂറിലെ വേലത്തമ്പി തളവ കൊച്ചിയിൽ പാലിയത്തച്ചൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെയും ഭൂപ്രവർക്കന്മാരുടെയും പ്രതിരോധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജയുടെ കലാപമാണ് പറയുന്നത് പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പഴശ്ശിരാജയുടെ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ അറങ്ങേറിയ മറ്റൊരു ഗോത്ര കലാപമായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്ര കലാപമായിരുന്നു കുറിച്ചു കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അരങ്ങേറിയ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് പഴശ്ശിരാജയുടെ സമരമുറകളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പഴശ്ശി സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലെ കോട്ടയം മേഖലയിൽ നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തടഞ്ഞതാണ് പഴശ്ശിരാജയെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വയനാടൻ വനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒളിപ്പോരാണ് പഴശ്ശിരാജ നടത്തിയത് തലയ്ക്ക ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചന കുങ്കൻ അത്തൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പടയാളികളാണ് യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശിരാജയെ സഹായിച്ചത് തലയ്ക്ക ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചന കുങ്കൻ അത്തൻ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരായിരുന്നു പഴശ്ശിരാജയെ ഒളിപ്പോവിനെ സഹായിച്ച പടയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്
കലാപങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കുണ്ടറയെ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേലിത്തമ്പി ആഹ്വാനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് കുണ്ടറ വിളമരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് കുണ്ടറ വിളമരം നടത്തുന്നത് ഇത് ഇതാണ് വേലുത്തമ്പിയുടെ പ്രശസ്തമായ കുണ്ടറ വിളമരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് ഈ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്കെല്ലാം ശേഷം കടന്നു വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അരങ്ങേറിയ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അരങ്ങേറുന്നത് മീററ്റിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അറിയപ്പെടുന്നത് ശിപായി ലക്കള എന്നാണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ വിളിച്ച് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ശിപായി ലക്കള എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മഹാവിപ്ലവം എന്നും ഇന്ത്യൻ ലക്കള എന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപം എന്നും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം സമ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ശിപായി ലക്കള മഹാവിപ്ലവം ഇന്ത്യൻ ലക്കള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ കലാപം എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും ഇൻ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അരങ്ങേറിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നയിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കലാപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെയും കലാപങ്ങളെയും എല്ലാം കമ്പനി പട്ടാളം അടിച്ചമർത്തി അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കമ്പനിയോട് കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പോലും അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു കമ്പനി പട്ടാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശിപായിമാർ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലഹളയ്ക്ക് ശിപായി ലഹള എന്ന പേര് വന്നത് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായ നാട്ടുരാജ്യാക്കന്മാർ എന്നിവ എന്നിവരായിരുന്നു സമരത്തിന് പ്രധാനമായും നേതൃത്വം നൽകിയത് അരക്കെയായിരുന്നു എന്റെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി പട്ടാളത്തിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അഥവാ ശിപായിമാർ അതുപോലെ തന്നെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ഫലമായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരായിരുന്നു സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമവും സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയും ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു രണ്ട് നിയമനിർമ്മാണ വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു എന്ന് ആ നിത്യാവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അവരുടെ അധീനതയിലാക്കി ജാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഉദയപൂർ സാമ്പൽപൂർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ തൻ്റെ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സൈനികർ അഥവാ ശിപായിമാരുമായിരുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശിപായിമാരുടെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് പരമദയനീയമായിരുന്നു ഇവർക്ക് തുച്ഛമായ വേതനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘനേരമുള്ള ജോലി അവധിയില്ലായ്മ അടിമകളോടെന്ന പോലുള്ള മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പെരുമാറ്റം മോശമായ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെയാണ് ശിപായിമാരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാന്ദ്ര സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ശിപായിമാർ അസംതൃപ്തരായിരുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ പുതിയതരം എൻഫീൽഡ് തോക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ തോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട തിര അഥവാ വെടിയുണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷത ഉള്ളതായിരുന്നു അവ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പശുവിൻ്റെയും പന്നിയുടെയും കൊഴുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു കൂടാതെ ശിപായിമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന റോട്ടി എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടാണെന്ന വാർത്തയും പറഞ്ഞു അതോടെ സൈനികർ പ്രകോ പ്രകോപിതരാവുകയും കലാപത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശിപായികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത് മംഗൾ പാണ്ഡെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രക്ത ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മംഗൾ പാണ്ഡെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശിപായികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയതും മംഗൾ പാണ്ഡെയായിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾക്കെതിരെ സംഘടിതമായ രീതിയിൽ കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് മീററ്റിലാണ് അതായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് മീററ്റിലായിരുന്നു കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയ സൈനികർ ഡൽ
കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയ സൈനികർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചക്രവർത്തി വേണമായിരുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ പേരുന്നൊരു ചക്രവർത്തി വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഡൽഹിയിൽ എത്തി അവസാനത്തെ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കലാപം എന്നാൽ മിറ്റിൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരേന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും കലാപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു കാൺപൂർ ലക്നൗ അലഹാബാദ് ജാൻസി ആര ഫൈസാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കലാപം പടന്നു ഇനി കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവര് പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച പ്രദേശവും ആരൊക്കെയാണ് പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചതെന്നുമാണ് പറയുന്നത് കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബ് കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിബായി ലക്നൗവിൽ ബീഹം ഹസ്രത് മഹൽ ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ആരയിൽ കൻവസ് സിംഗ് എന്നിവരായിരുന്നു സമരം നയിച്ചത് കാൺപൂരിൽ നാനാ സാഹിബ് താന്തിയ തോപ്പി ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിബായി ലക്നൗവിൽ ബീഹം ഹസ്രത് മഹൽ ഫൈസാബാദ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള ആരയിൽ കൻവസ് സിംഗ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കലാപം കമ്പനി അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ റിങ്കൂണിലേക്ക് വരുന്ന ആട് കടത്തി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തുടർന്ന് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ റിങ്കൂണിലേക്കാണ് നാട് കടത്തിയത് റിങ്കൂണിലേക്ക് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഒന്നിച്ചു നിന്നിരുന്നില്ല സംഘടിത സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളുടെയും കലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കലാപകാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് സൈനിക ശേഷിയും സംഘാടന മികവും മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളും കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ നേടുന്നതിൽ കലാപകാരികൾ പരാജയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാർ സമരത്തിന് എതിരായിരുന്നു സമ്പന്നരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കമ്പനിക്കായിരുന്നു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇതിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവം എന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കലാപകാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് സൈനിക ശേഷിയും സംഘാടന മികവും മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളും കമ്പനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണ നേടുന്നതിൽ കലാപകാരികൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാർ സമരത്തിനെതിരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്നരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ കമ്പനിക്കായിരുന്നു പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജാൻസി കാൺപൂർ ഫൈസാബാദ് അവധ് മീററ്റ് എന്നിവിടങ്ങളായിരുന്നു മീററ്റ് അവധ് ഫൈസാബാദ് കാൺപൂർ ജാൻസി എന്നിവിടങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കലാപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതായത് കലാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തിനതീതമായി ഇന്ത്യൻ ജനത ഉയർത്തിയ ഐക്യബോധമായിരുന്നു ബഹദൂർഷായെ ഷാഹിൻഷായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ശിപായിമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ ഐക്യമായിരുന്നു മതസ്പർദ്ധ വളർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ കലാപകാലം വരെ വിജയിച്ചില്ല എന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം അതായത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവിടെ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ ഭയങ്കര മാറ്റമാണ് വരുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യയുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ വിളംബരത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായി ഇത്രയാണ് ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകളും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്